بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم اليوم العاشر يوم العيد يوم النحر يوم الحج الأكبر ثم ينصرفون الناس إلى مزدلفة يقف فيها إلى نصف الليل الأفضل أنه يجلس إلى الفجر لكن اليوم مع الزحام والحملات ومع الناس اللي معهم عوائل وأسر قد يشق على الناس فلا بأس من الانصراف منها بعد منتصف الليل الرسول صلى الله عليه وسلم بقي بمزدلفة ليلته تلك بنوم وراحة إلى أن طلع الفجر فلما طلع الفجر صلى في أول الوقت واستقبل القبلة وتفرغ للدعاء بعد صلاة الفجر إلى أن أسفر يعني ما قبل طلوع الشمس بقليل ثم بعد ذلك يذهب من مزدلفة إلى منى ويبدأ بجمرة العقبة سبع حصيات وهذه الحجارة أو الحصى الذي يرمى به من أي موضع أخذه الإنسان يجزئه ويعتقد الإنسان أن رميه هذا اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقب ولا يقف عندها ثم بعد ذلك يحلق رأسه وينحر المتمتع والقارم والمفرد ليس عليه هدي ثم بعد ذلك يأتي للمكة لطواف الإفاضة طواف الإفاضة ليس مشروطا ذلك اليوم وإنما في ساعة إلى أيام التشريق بل إلى نهاية شهر ذي الحجة فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول يعني بعض المحظورات سقطت عنه يلبس ثيابه ويتطيب وتحل له جميع المحظورات التي حربت عليه بالإحرام إلا النساء حتى تطوف وتسعى أما التحلل الثاني فلا يمكن إلا بعد طواف الفاضة النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج